Freunde der Premier League, lange ist der letzte Sieg mit unseren Sky Blues her. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zurück zum Fußballmanager 23 hier mit Let's Blinter. Schön, dass ihr einschaltet. Wir gucken zurück, der letzte Sieg in der Premier League, 3. März und wir haben fast Mai. Es ist das 13-0 gegen Burnley gewesen zu Hause. Danach wenige Tore und auch nur Boah, sehe ich das richtig? Ein einziger Punkt gegen Everton durch die Tore von Rode und Jökeres. Allerdings gibt es, und wir scrollen und scrollen und scrollen hier, nur noch drei Partien. Und es sieht sehr, sehr gut aus. In dieser Folge, meine Damen und Herren, können wir den Klassenerhalt safe machen und werden darüber hinaus diese Premier League Saison, diese Premieren Premier League Saison für uns abschließen. Mit den Spielen auswärts gegen Nottingham Forest, gegen Brighton Hoff und zu Hause empfangen wir die Tottenham Hotspur am 37. Spieltag. Ich wünsche euch mit dieser abschließenden Premier League Saison Folge eine Menge Spaß und würde mich freuen, wenn ihr auf den Abo-Knopf drückt. Und wenn wir der Prognose den letzten drei Spieltagen und der Berechnung wahrscheinlich einer künstlichen Intelligenz Glauben schenken möchten, beenden wir diese Tabelle in der Premier League auf Rang 13. Das ist... Alles in allem gut und wäre gut. Ähm, wir gucken auf Nottingham Forest. Die sind auch jetzt tatsächlich äh, unser Tabellennachbar, werden wir gleich sehen. Denn ihr seht es, 13. gegen 14. im Ideal Heating Stadion zu Nottingham, zu denen es nur 63 Kilometer sind. Es wird regnen, es ist wahrscheinlich ein Derby. Hinspielergebnis 0 zu 0, ziemlich langweilig gewesen. Die Form seht ihr, wir sind komplett raus, das habe ich anfangs thematisiert. Ein Sieg, boah, seit boah, fast zwei Monaten, das ist definitiv zu wenig. Und vielleicht kann die Mannschaft jetzt endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis sich holen. Und sie hat es letzten Endes nach dieser Saison, nach meinem Dafürhalten, auch verdient. Und wir gucken auf die Nachrichten der Woche. Ben Schief wird zum 1.7. zum AC Monster wechseln. Wir verlieren einen altgedienten Spieler, 26 Jahre, Kämpfer Natur. Er wechselt für 2,5 und damit unter Marktwert, obwohl er noch relativ lange Vertrag hatte. Aber der hat dann doch über die letzten ja, Wochen Selbstvertrauen technisch echt abgebaut und ist nicht ganz das mehr, was wir uns im defensiven oder zentralen Mittelfeld erhoffen, insbesondere nicht im zentralen Mittelfeld. Der Transfer macht ein bisschen was frei für die Transferperiode jetzt im Sommer und insofern ist das ein Vorgriff auf die Mannschaftsumstrukturierung, die, von der ich noch nicht weiß, wie groß sie letzten Endes insgesamt ausfallen wird. Das werdet ihr sicherlich in der nächsten Folge sehen. Dass Bidwell wieder fit ist, Gjokeresch aber noch angeschlagen, ist eine Kombination, mit der ich noch nicht zu 100% zufrieden bin. Gjokeresch wird also wahrscheinlich auf der Bank Platz nehmen müssen. Remo Freuler wird allerdings nicht dabei sein beim Gegner. Fällt aus, wir gucken mal, was er hat. Nur zwei Tage noch die Kapselprellung im Knöchel. Und damit stellt sich es eigentlich fast von alleine auf. Gordon macht das momentan sehr gut da vorne, war auch in der Mannschaft der Woche. Ähm, Callum O'Hare, wir haben Stindl immer noch verletzt, komplett außer Form überdies. Ähm, Jörg hat euch immerhin auf die Bank, Finn Becker, Fragezeichen. Für einen Was einfach mal, um zu rotieren, finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Geht auch am 30.06. wieder. Eines seiner letzten Spiele also für uns. Haben mehr für Rudi, wird kommen. Und dann passt das eigentlich. Ruiz, kein Faktor, lange schon nicht mehr. Und wir spielen sicherlich wieder im 5-4-1 und gehen in diese Partie nur etwas offensiver als gegen die Brocken in der letzten Folge. Schön wäre natürlich mindestens unentschieden und ich gebe die Ansprache Punkte hier aus. Ich hoffe auf Punkte in Nottingham und wir starten in den 36. Spieltag. Der ruhig losgeht, keine, Tor, äh, keine Torraumszenen, dann aber nach einer knappen Viertelstunde die Gastgeber mit der ersten Annäherung. Es bleibt sehr, sehr ruhig. Ihr seht nach einer halben Stunde nicht eine Chance durch unsere Mannschaft. Entweder wir spielen es komplett routiniert runter oder wir fassen uns durch das Eigentor von Amer das 0 zu 1. Ich mag das, wie ich Dinge kommentiere und dann tatsächlich in dem Moment echt meistens ein Gegentor fällt. Manchmal wünsche ich mir, dass ich euch einfach komplett still so eine Partie gucken lasse. Aber in der Sofortberechnung ist das letzten Endes keine Option. Erschreckend natürlich, dass wir keine einzige Torchance haben in der ersten Halbzeit. Nicht eine, wohlgemerkt. Und das Eigentor von Homer dafür sorgt, dass wir Rudi bringen werden. Angeschlagen, aber nicht K.O. sind wir. Wir motivieren insbesondere die Offensivreihen. Und loben aber Malik Shaw, der das wiederum gut macht. Rein in die zweite Halbzeit. Wo Nottingham drücken möchte und früh auf das 2 zu 0 geht. Wir können uns erwehren. Sehen aber Chance um Chance jetzt. Oh, und haben aus der Halbzeitansprache nichts mitgenommen. Stunde jetzt gespielt, wir reagieren. Und wir reagieren durch Gjokeres angeschlagen. Viel zu gefährlich. Nichtsdestotrotz einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler. Sa geht raus. 
was kommt rein. Und ich stelle das gerade ein bisschen um. Und dann würde ich fast behaupten, mit offensiverer Taktik melden wir uns zurück. Interessant insofern, dass ich äh, 100% Einsatz eingestellt habe. Das war ja letztens ein Thema äh, in den Kommentaren. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Aber da tut sich relativ wenig. Den Einsatz zeigt die Mannschaft hier nicht. Avonii kommt. Oh, jetzt haben wir wenigstens unsere Chancen. Leider nicht das 1-1. Viertelstunde ist noch zu spielen. Wann kommt Jökerich? Jetzt noch nicht. Wohlgemerkt, Samstedt für Van Ewijk? Nein, der ist zu gut drauf. Bidwell kann kommen für Manu Sanchez. Und nochmal ein bisschen Betrieb machen. Und dann ist es Ryan Yates und Masengo mit einem Doppelpack 3 zu 0. Die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Und damit können wir natürlich auch knicken, uns jetzt hier Gjokeres noch irgendwie rauszuholen. Ruiz wird kommen für Boateng. Und dann wechseln wir doch Van Ewijk auch aus. Das war der Genickbruch. Und das ist bitter in einem Nachbarschaftsduell. Denn so ein 3-0 ist, auch wenn es auswärts ist, Schon sehr, sehr deutlich. Leider eingeleitet durch das Eigentor von Gustavo Amer. Wir rutschen auf 14. Boah, und es sind noch zwei Spiele. Theoretisch können wir noch absteigen. Auch wenn Watford hier gegen Chelsea 4-1 verliert. Das sind jetzt 19 Niederlagen. City drauf und dran, Meister zu werden. Das 2 zu 0 bei Brighton Huff sorgt fürs Übrige. Liverpool gewinnt 2 1. Chelsea bleibt irgendwie noch dran durch das 4 1 gegen Watford. Wir sind der beste Aufsteiger, aber wir brauchen einen Punkt. Tottenham? Fragezeichen. Die sind auf Rang 8. Straucheln gerade mit einem Unentschieden zu Hause. Oder aber Brighton Huff. Ja, die haben zumindest die Niederlage jetzt kassiert. Boah. Also ich hoffe natürlich auf die fehlenden Punkte hier unten durch Watford. Die müssen nun am nächsten Spieltag zu Hause, na, immerhin gegen Arsenal ran und am letzten Spieltag gegen Nottingham. Und ich hoffe, dass es sich insofern alles wieder ausgleichen wird. Aber schade, dass wir keine Punkte sammeln. Auch mit einer Fünferkette nicht. Doch dann kommen wir zu all den Laien, die hier auslaufen. Werden uns jetzt hier angezeigt. Steffen Tickes würde lieber zurückgehen, wohlgemerkt. Zum FC Köln. Und die Frage ist, entwickelt er sich noch? Er ist mittlerweile 25. Es ist nicht so viel passiert, letzten Endes. Kaufoptionen in Höhe von 2,7 Millionen. Gordon wird nicht... Gordon wird nicht jünger, ne? Wir können versuchen, die Laie um ein Jahr zu verlängern. Mal gucken, ob das funktioniert. Wurde aber abgewiesen. Ich meine, er kennt uns. Er kennt die deutschsprachige Schiene dieses Vereins. 32 Spiele, nur zwei Tore. Gut, wir schießen insgesamt nicht viele Tore. Durchschnittsform geht sogar, Durchschnittsnote ebenso. Na, ich glaube, wir bekommen da was Besseres hin. Wir ziehen diese Option nicht. Und damit geht Steffen Tigges zurück. Bei Finn Becker? Ja, er würde lieber bleiben. Topspieler der Saison. Mal gucken, ob wir da die Laie verlängern könnten. Nein, auch das wird abgewiesen. Äh, ein Kaufangebot möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht abgeben. Leicht außer Form. Finn Becker wird uns verlassen. Aber wir haben noch mehr. Svedberg bestritt einige Spiele. Leistungen waren über dem Durchschnitt. Er würde aber lieber zurückgehen. Hat sich auch verschlechtert. Äh, mal gucken. Nee, also da verlängern wir auch nicht. Hat sich nicht so entwickelt wie im Spielstand damals mit dem SC Freiburg. Schöne Grüße nochmal rüber, falls das jemand von euch nicht gesehen haben sollte. Die Laie wird nicht verlängert und insofern geben wir kein Angebot für ihn ab. Sicherlich nicht. Kilian Fischer, interessanter Charakter gewesen. Selbstvertrauen und Moral leiden. Wir haben mit Van Ewijk nicht nur einen, sondern überdies noch einen zweiten Rechtsverteidiger. Hier Fischer, die Nummer 3, zwar deutschsprachig, aber insofern, wenn wir hier die Laie nicht verlängern können, ist er auch auf links gut zu gebrauchen. Werden wir auch für ihn kein Angebot abgeben. Und die Mannschaft dünnt sich ganz schön aus. Sinkraven, ja, hat nicht viel gespielt, will auf jeden Fall zurück. Wir werden hier nichts versuchen in dem Bereich. Malang Sam, wir haben eine Kaufoption über 16 Millionen. Geht der nicht erst nächstes Jahr? Hat einen Marktwert von 7,5. Aber da versuche ich auf jeden Fall weniger zu bieten. Gut für den Spielaufbau, wohlgemerkt. Gucken, ob wir ihn für 10 Millionen bekommen könnten. Finde ich durchaus realistisch. Und es wurde zurückgewiesen. Die Kaufoption ziehen wir nicht. Malang Sam geht früh zurück. Ich dachte, wir hätten ihn für anderthalb Jahre. Wo war da der Irrglaube? Damit bleibt keiner der Leihspieler. Das ist relativ übel, weil wir damit... Oh, ein Angebot vom besten Bosnien-Herzegowina kommt rein. Ähm, das lehnen wir geflissentlich ab, weil wir dadurch relativ viel tun werden müssen in der nächsten Folge. Äh, ich bin darauf eingestellt, die Mannschaft wird sich brutal verändern. 
Teamgeist, Zusammenhalt und so weiter und so fort sind dann sofort ein Thema. Aber da kommen wir zu gegebener Zeit zu. Und dann ist es schon Spieltag Nummer 37, das Hinspiel. Ja, ja, ihr seht das richtig, hatten wir 1-0 gewonnen. Und oh, was würde ich feiern, wenn wir dieses Ergebnis zu Hause wiederholen könnten in unserem eigenen Stadion vor den eigenen Fans. Es ist der vorletzte Spieltag, wir können den Klassenerhalt festmachen. Leute, Tottenham Hotspur zweimal zu besiegen in einer Saison, das wäre schon eine feine Sache. Volles Haus obendrein, alle erwarten, dass wir mindestens den einen Punkt holen, den wir brauchen, um die Premier League und die Klasse zu halten. Überdies kommt es zum absoluten Topspiel. Will Chelsea noch in das Meisterrennen einschreiten und eingreifen? Müssen sie City im eigenen Stadion schlagen? Darüber hinaus Liverpool gegen Leicester City. Was für ein Spieltag. Und was ich gerade realisiere hier unten, ne, was nicht auf der Bank ist, ist nach dieser Saison komplett weg. Bis auf Lars Stindl. Sinkraven geht, Fischer geht, Zwedberg geht, Tickets geht, Schief ist verkauft. Ihr seht, wir werden eine Menge zu tun haben und gucken müssen, was aus der zweiten hochkommen möchte. Bank relativ dünn, die Form bleibt außen vor. Wir gehen auf zwei Stürme in diesem wichtigen Spiel. Ich will das Ganze attackieren vor eigenen Fans. Ich will attraktiv spielen, Kurzpass spielen. Ich will präsent sein. Wir wollen pressen. Genau das ist es, was uns jetzt in diesen 37. Spieltag führt. Ich wünsche euch viel Spaß. Und in der Kabine haben wir es sogar noch übertrieben und haben gesagt, der Sieg ist heute möglich. Tottenham legt allerdings los wie die Feuerwehr. Eine Minute gespielt, nach sieben Minuten sind wir auch wach und nehmen teil. Gott sei Dank steht es früh, früh nicht 0-1. Viertelstunde rum, alles ausgeglichen. Tottenhams Angriffe sind da, aber sie sind noch nicht zielgerichtet genug. Halbe Stunde rum. Wir schlagen uns ganz gut, das Spiel verflacht, kann uns nur gut tun. Tanganga bekommt gelb. Und dann ist die erste Halbzeit schon rum, 0 zu 0. Das ist der Punkt, den wir brauchen. Und wir sehen Manu Sanchez in Topform. Mit einer glatten 1. Ich bin hier sehr zufrieden. Nee, wir wollen nicht nachlassen. Das ist das Thema. Sanchez wird gelobt. Tjo spielt wie immer gut. Finn Becker muss mehr kommen. Gjökerisch motivieren wir. Wir begeben die ersten Spieler auf die Massagebank. Und freuen uns auf die zweite Hälfte die uns diesen Klassenerhalt jetzt bringen kann. Jetzt zählt's. Jetzt ist es wichtig. Alle Spieler machen sich natürlich warm. Wie lange halten wir dieses 0 zu 0? Und sollen wir was an unserer offensiven Art ändern? Lo Celso bekommt gelb. Stunde gespielt. Könnten über die ersten Wechsel nachdenken. Tottenham jetzt mit kleineren Chancen. Kurz nach einer Stunde. Boah, es sieht alles gut aus. Bringen was? Bringen die Erfahrung im zentralen Mittelfeld? Nehmen den nicht überzeugenden Gordon raus und gehen jetzt defensiver. Sa kommt hinten mit rein. Malik Chow macht das in der Mitte. Und dann rein in die Schluss. 20 Minuten. Da ist die Chance für uns. Es ist nicht, dass 1 0 Tottenham drückt. Es geht weiter. Viertelstunde noch. Und dann ist das 0 1 da. 77. Minute. Wow, und jetzt ist es schwer. Samstead für Van Ewijk. Sanchez spielt so gut, den bringen wir jetzt nicht raus. Haben mehr für Rudi. Frische Beine. Ja, Rudi spielt nicht sonderlich gut. Stürme rausgenommen. Fehler? Fragezeichen. Jetzt müssen wir wieder mehr tun. Jetzt müssen die Dinger vorne rein. Und irgendwie dieser Punkt gerettet werden. Richard Lisson hatte das Tor gemacht. Wechsel kommen, jetzt nehmen uns natürlich den Tritt Perisic und da ist die Chance zum Ausgleich, wir nutzen sie nicht noch zwei Minuten. Richard Lisson macht das 0-2 und wir verlieren die Partie zu Hause. Was ist auf den anderen Plätzen passiert? Wow, auch wenn es theoretischer Natur war bei dem Torverhältnis, Watford gewinnt, aber West Ham United verliert. Meine Damen und Herren, Coventry City hält die Klasse. Wir rutschen ab auf Rang 16, was mittlerweile, das muss man so sagen, gar nicht mehr so gut aussieht. Drei Punkte mehr und wir wären jetzt auf Rang 13. Das sähe schon sehr viel besser aus. Das macht mich auch ein Stück weit traurig. Aber feiern wir. Stoßt mit mir an. Coventry City hält die Klasse. Und Chelsea gewinnt 1 zu 0 das Topspiel bei Manchester City und ist noch voll drin. Wow, wer hat das Tor gemacht? Ein gewisser Callum hat es nur doll in der zweiten Minute. Ruder hat City geschlafen und nicht mehr zurückschlagen können. Saka mit einer glatten 5, Mares 5,5, Fofana mit einer glatten 1, Fulham und Burnley sind schon runter, West Ham verabschiedet sich hier gerade potenziell und hat am letzten Spieltag gegen Crystal Palace auf Rang 14 die Möglichkeit, sich nochmal hochzuhiefen. Watford 
gegen Nottingham. Wir haben doch glatt 2-1 gegen Arsenal gewonnen. Gibt's ja gar nicht. Zinchenko hatte sie in Führung gebracht. Die Mannen aus London. Pussetto und L-Team. Heißt der L-Team oder Elitim? Jürgen Elitim von Watford macht hier das 2 zu 1. Unfassbar. Was für eine Dramatik. Und da ist es. Der Klassenerhalt, der ist gesichert. Wir haben es geschafft und den Abstieg auf jeden Fall vermieden. Und dann ist es letzten Endes ein Schaulaufen gegen Brighton. Es ist ein Schaulaufen bei einem boah, Gegner, der sich extrem gut in der oberen Hälfte festgesetzt hat. Wir wollen eigentlich, und das könnt ihr mir glauben, nach zwei ja, Niederlagen hier in den Partien in dieser Folge, uns eigentlich mit Ehre und Würde aus dieser Premier League Saison verabschieden. Wir sind relativ weit unten, unten reingerutscht, Tabellenplatz 16, macht mich nicht glücklich, wie ich eben gesagt habe. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie wir uns aufstellen, insbesondere in der ersten Elf hier zu dieser Partie. Wir könnten ein paar Kräften hier noch Möglichkeiten geben, die sie in der Saison vielleicht nicht bekommen haben. Aber mir ist so ein bisschen daran, mit einem Sieg irgendwie noch zu versuchen, da oben noch ein, zwei Plätze wieder gut zu machen. Und insofern werden wir das genauso aufstellen. City muss zu Leicester City. Das ist nicht einfach. Die sind auf Rang 5. Chelsea hat es leichter zu Hause gegen Southampton. Chilwell fehlt gelb gesperrt. Ich bin sehr gespannt, wie die Meisterentscheidung hier ausgehen wird. Boah, und ihr seht's. Echt brutal verärgerte Mannen. Und Daniel Was spielt hier momentan keine Rolle. Haben mehr Dünne Geschichte. Wirklich dünne Geschichte. Ruhe ist es nicht die Verstärkung, die wir haben wollten. Ein 35-jähriger Boateng spielt hier momentan Stamm. Das ist übel. Aber es ist genau die Aufstellung, die wir jetzt hier brauchen. Und Gustavo Hamer ist besonders langsam. Er ist sehr lustlos momentan. Tja, wollen wir ihn verärgern? Nein, eigentlich nicht. Tja, und dann geht raus und spielt ordentlich Fußball? Nein, nein, wir verlieren das heute nicht. Ich möchte nicht den 38. Spieltag, dieses letzte Spiel in dieser ersten Premier League Saison verlieren. Das ist so ungefähr die Ansage, die wir hier in der Kabine machen. Es ist das letzte Spiel. Ich habe wahnsinnig Bock auf den Umschwung der Mannschaft und doch möchte ich jetzt noch was Zählbares mitnehmen nach Hause, damit die Mannschaft sich freut und sich feiern kann, eine großartige erste Premier League Saison gespielt zu haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem 38. Spieltag im Fosters Solicitors Stadion. Es geht los wie immer. Brighton, die Gäste, äh, Gastgeber, haben die erste Chance. Oh, und das sieht nicht gut aus für uns. <lacht> Mal wieder nicht. Drückende Überlegenheit hier, der Gastgeber. Und es ist ein Wunder, dass es, wow, hier noch 0-0 steht nach einer Viertelstunde. Das sieht gar nicht gut aus. Wir werden hier doch ein bisschen ummodeln. Das scheint Brighton komplett in die Karten zu spielen. Und insofern ändern wir hier die Taktik komplett. Und fangen sofort das 1 zu 0, weil die Mannschaft sich umstellt. McAllister macht das 1 zu 0. Und es ist der nächste Rückstand. Boah, guckt euch das mal an. Wie drückend überlegen sind die bitte. Wir haben kaum Chancen. Es gefällt mir nicht. Ich bin fast schon froh, dass die Saison zu Ende geht. Halbe Stunde gespielt. Keine Chance für uns. Nicht meine kleine. Brighton Hoff eher drauf und dran, das zweite nachzulegen. Und da ist es. Adam Eyer. Äh, Eider. Nach Dennis Unders Vorlage. Rode mit einer... F Boah, Daniel, was kommt rein für Rode? Das sieht nicht gut aus. Bidwell wird kommen für Sanchez. Der sich gut macht hier momentan. Ah, mehr kommt auch. Wir bringen die Jungs jetzt einfach. Ja, und eigentlich würde ich gerne eine Brandrede rausholen. Aber es ist nicht möglich und insofern müssen wir mit dem gehen, was wir hier noch haben. Doch das ist nicht viel. Es geht in die zweite Halbzeit. Können wir noch was drehen? Können wir eine Chance nutzen, um ein Tor zu schießen? Das geht hier auch komplett ab. Bei zwei Stürmern eigentlich verwunderlich. Da ist mal eine Chance. Und schon ist das Spiel einigermaßen ausgeglichen. Aber sobald die Gegner wieder zu Chancen kommen, ihr seht das regelmäßig, wird der Ball oben links rot und wir kommen ins Hintertreffen. Dann aber Chancen nach einer Stunde. Leider kein Torerfolg. Jetzt sind wir am Drücker, das müssen wir nutzen. Bringen mit Samstedt eine frische Kraft und mit Ruiz auch noch einen, der einfach mal Malik Shaw hier ersetzt. Der die ganze Zeit gespielt hat. Trossar geht raus, Adam Lalana kommt rein. McAllister, der Weltmeister, auch raus. Und dann die Riesenchance zum 2-1, aber wir machen die Bude nicht. Es ist ärgerlich und eher geht das Ding hier 3-0 aus. Viele Wechsel am Ende. Und dann ist Schluss. Wir verlieren 
und können froh sein, mit zwei Punkten, wow, mit zwei Punkten uns gerettet zu haben. Aber auch, man muss das wirklich mal sehen, weil wir sicherlich, sicherlich die formschwächste Mannschaft dieser Liga momentan sind. Das ist die fünfte Niederlage, Moment, ist es die fünfte Niederlage in Folge? Ja, die fünfte Niederlage in Folge sorgt natürlich für ein katastrophales Endergebnis. Drei Punkte mehr und es wäre locker Rang 14, mit dem ich sehr zufrieden gewesen wäre. Watford rettet sich. Wir gucken uns das an. Vor allen Dingen gucken wir uns an, dass Chelsea zu Hause verliert und City auswärts die Meisterschaft feiert. Durch ein 2 zu 0 bei Leicester City. Wer macht City zum Meister? Rodri macht das Ding fix in der 75. Nachdem Saka zum 1 zu 0 getroffen hatte. Erling Haaland macht 21 Buden diese Saison. Watford gewinnt 2 0 bei Nottingham. Schöne Grüße auch. So viel zu unserer Form übrigens auch. Arsenal 1-1, City 2-0 haben wir gesehen. Chelsea verliert 2-1 gegen Southampton. United gewinnt 2-1 gegen Everton. Liverpool 4-2 gegen Fulham. Leeds 4-3 gegen die Wolves. Tottenham 1-1 gegen Burnley. Damit steigt außerdem West Ham United ab, obwohl sie gewinnen. Obwohl sie gewinnen. Watford holt auswärts das 2-0 gegen Nottingham und bleibt drin. Wahnsinn. Dabei war Nottingham vier Siege in Folge umgeschlagen. Boah. City holt 87 Punkte. Und dann stelle ich euch die Frage, was bleibt von der Saison? Wir gucken noch mal drauf. Und das können wir hier natürlich auf die Schnelle. Wir starteten mit einem 3 zu 1 gegen Crystal Palace und mit einem 2 zu 1 bei Manchester City. Was für ein Start nach zwei Spieltagen in dieser Saison. Wir gucken uns das hier noch mal an. Schaut euch das mal an. Sechs Punkte. Ganz oben dabei waren wir. Wichtige sechs Punkte, wenn man das mal so sieht. Es folgte das 0 zu 1 gegen Arsenal, das 0 zu 2 gegen United. Dann sah das Ganze schon ein bisschen anders aus. Darüber hinaus, wir gehen die Saison schnell durch. 0 zu 4 gegen Aston Villa, 1 zu 1 gegen Watford. Bisschen enttäuschend gewesen. Dann das 0 zu 4 gegen West Ham. Das waren schon andere Ergebnisse. Und wir sahen uns auf einmal auf Rang 7 wieder. Weil dann gar nichts mehr lief. Und hatten schon ein bisschen Angst. Es folgte das 4-2 gegen Southampton, es folgte das 1-0 gegen Leicester, zwei Siege in Folge, die wir genutzt haben, um uns im Mittelfeld zu etablieren. Darüber hinaus dann das 0-1 gegen Leeds zu Hause, 2-0 gegen Burnley verloren, den boah, Aufstiegsmitbestreiter, 2-0 gegen Everton, dann immerhin wieder gewonnen und schon waren wir auf Rang 10. Und da hielten wir uns eigentlich mit einem 1-1 gegen die Wolves, einem 1-5 allerdings gegen Liverpool, 3-2 Sieg gegen Fulham, 2-4 gegen Brighton Hoff verloren, 0-0 gegen Chelsea. Das war Spieltag 17 und dann waren wir mittendrin statt nur dabei. Und dann aber, wenn wir uns die Rückrundentabelle angucken, ja, dann, <lacht> dann halten wir schon fest, 12 Punkte nur geholt zu haben in 19 Spielen. Ein bisschen wenig. Insofern ganz klarer Trend, leider Gottes erkennbar, wenn wir Spieltag 1-19 bis uns angucken. Äh, ja doch, 1 bis 19. Dann sehen wir einen Rang 11 mit 25 Punkten. Insofern ein bisschen enttäuschend. Vor allen Dingen nur 14 Tore geschossen. Das war dann der schwächste Sturm. Das muss Gjokeres Sorgen machen. Vor allen Dingen, weil wir ihm versprochen haben bei der Vertragsverlängerung, dass wir die Mannschaft auf jeden Fall verbessern werden. Petzen Darker holt sich die Torjägerkanone. 26 Buden gemacht. Undaf 22 Mal getroffen. Dennis Undaf. Deutsch-Türke? Wahnsinn. Pah. Nicht schlecht. Erling Haaland, Darwin Nunez, 21 Dinger. Marcus Tyram, 19 Mal getroffen. Für Manchester United. Lassen wir einfach mal so stehen. Und was ich auch stehen lassen möchte, ist in dieser Folge die Abschlusstabelle. Ihr seht den Rang 16. Ihr seht, dass wir es geschafft haben. Wir sind drin geblieben, neben Watford übrigens. Wir gucken auch auf die zweite Liga ganz schnell nochmal. Die Champ äh, Championship, die sind durch. Newcastle kommt direkt wieder hoch. Brentford muss in die Relegation. Bristol City ist auch durch als Aufsteiger. Wigan, Birmingham und Lincoln gehen runter. Oha. Überdies Dortmund ja, ist Meister vor den Bayern. Hat sich den Titel gekrallt. In Italien ist es Atalanta Bergamo, die hier kurz davor sind, den Titel zu holen. In Spanien ist es Real Madrid, 
die den Titel sicher haben. Und insofern sind, seid ihr eigentlich abgeholt, was in den Ligen passiert ist. Die wichtigste, die Premier League mit dem 16. Platz Coventry City. In der nächsten Folge geht es ausschließlich um die Kaderplanung, ausschließlich um den Saisonwechsel. Und auf den habe ich eine Menge, Menge Bock. Dritte Saison mit unseren Sky Blues. Wenn ihr da wieder dabei sein wollt, erstens Abo-Knopf, zweitens Daumen hoch, drittens kommentieren, viertens wieder einschalten. Ich freue mich auf euch. Ich habe eine Menge Spaß und vielen, vielen Dank euch fürs regelmäßige Zuschauen. Bis dahin, euer Let's Blinter, macht's gut und ciao, ciao.